Итак, мы снова в офлайн эфире. Меня зовут Каби, команда Virtus Pro с нами Фоксо Лавали. Привет, Каби. Представься, пожалуйста, как тебя зовут полностью. Антон. Антон меня зовут, но я предпочитаю, когда меня называют по нику. Окей. Ну, я, кстати, знаю, что многих даже в семье уже давно называют по никнеймам. Вот. Меня ребенок, по-моему, Каби называет чаще, чем папа дома, так что обычное дело. Слушай, я, как и Славику, могу такой же задать вопрос. Вроде не анонсировалось твое участие в турнире. Ты сам заранее знал, что приедешь? Ну да, я заранее мне сказали, что как бы надо бы тут спонсоры наши и так далее, типа, поддержать, так сказать. Но в итоге, мне кажется, вы командой создали, по сути, фаворитов турнира. Вот я на поме еще ставил, но ты его сейчас очень эффектно забрил. Если честно, я, может быть, у меня прохладный анализ ЗВП. Вот, у тебя какая-то страта была специальная под него? Ну, конечно, два Рочварена, два Гирадена и как бы и все, вперед. Не, на самом деле страты никакой специальной не было, просто сейчас так играю все время. Если вижу Immortal Push, как бы, я выхожу в Гидру, но... Если бы там колоссы, например, ранние были, я бы так не сыграл. Но я увидел Immortal, поэтому просто масс гидра и с лучшей экономикой выигрываешь. То есть вот этот вот жесткий all который в Корее всех нагибал, или там вопрос с Entry и Forcefield, просто там я, когда последний раз стримил Корею 2.0, корейские зерги с трудом находили противоядие. То есть ты нашел его в гидре? Ну, как бы там проблема именно в том, что у зерга лучшая экономика, но иногда бывает так, что он не может из-за роучи и собак как бы реализовать это преимущество в какую-то такую технологичную армию и поэтому собаками ручьями очень тяжело отбивать этот пуш но если добавить гидру сделать ей рейндж плюс она строится почти так же как роуч варен стоит само здание немного поэтому проблем вообще никаких нет с этим пушем форсфилды просто не работают вот и все то есть есть смысл гидроден вообще ставить по дефолту я всегда после лейра да его ставлю именно вот против этого пуша как у тебя в целом настрой вообще на турнир ты приехал выигрывать Ой, ну вообще тут два дня так как-то получилось не очень из-за смены как бы режима дня. Я просто люблю как бы позже ложиться, а тут вот, во-первых, и в поезде надо было рано вставать, и вот и в гостинице сюда вот тоже приехать рано. Так что как-то в целом настрой не, не боевой, не сильно боевой. Конечно, хочется показать что-то хорошее, но это как посмотрим. Паша читер вообще да. остался дома, браток который. Конечно, ему сейчас будет намного легче играть, чем мне. Мне кажется, это очень спорное вообще решение организаторов я дать играть. Дал, я бы не давал ему играть вообще. Если бы меня спросили, я бы сказал, нет, Паша, извини, пожалуйста. Да, либо ты на турнире, либо нет. Как бы непонятно. Но мне кажется, есть компромиссное решение, если сдвинуть приз за первое место на одно назад. Да. Пусть он выиграет, а 10 кусков мы, ему мы распилим. Мы просто фотографию пришлем, скажем, вот, вот твой Это 10 тысяч, видишь? Да, да. Ну, я согласен, да. Но... Там браток, кстати говоря, еще даже в НЦЕ пока не выиграл. Он, кстати, вы, по-моему, ты, кажется, выходишь на победителя их пары, да? Или нет? нет, я буду со Славиком или револьвером играть. Там револьвер, кстати, ведет в этой паре. Ведет? Да, там 1-0 было сейчас. Ну, посмотрим. Кто для тебя более опасный соперник? Наверное, револьвер, потому что я как бы сейчас с трудом представляю, как он играет. Плюс, когда-то давно с ним играли, он меня удивил пару раз. Именно. Но у него ЗВЗ, насколько я знаю, сильный матчап. То есть он там мало кого боится. Да, ЗВЗ сильный у него матчап. Ну, как бы посмотрим. Слушай, а как ты больше тренируешься, в Ладдере или в Кастомах? С компьютером. Ну, это правда. Ты занимаешься билдордерами? Да, да. Я именно тащу билдордер очень жестко. И просто на ладере их иногда тренирую. А мне интересно, вот Славик сказал, что вы, в принципе, в команде кастомы в основном тренируете под какие-то определенные страты, если кому-то надо подготовиться. У тебя такой же режим работы с партнерами по команде? Я даже стараюсь их, на самом деле, не напрягать как-то. Я же... Просто или в ладер пошел, поиграл, или так. Ну, в целом, если им надо помочь, я, конечно, с радостью с ними играю. Если у меня действительно какая-то серьезная проблема, что в ладере такой не протестишь, они тоже как бы помогают мне. Но стараемся в целом друг друга не сильно напрягать по этому поводу. Слушай, а ты в Брудвор с какого года примерно играешь? Мы тут разговаривали про олдскульность, поэтому интересно. Ну, не, я совсем не олдскул. Я, можно сказать, уже на закате пришел туда. Это был 2003 год, когда там уже все андроиды, адвокаты и так далее уже вовсю рулили, разрывали. Ну, по нынешним меркам 2003 это ого год. Ну, тогда я был, короче, просто новичком, причем, ну, так... Меня никто не боялся, и я как бы и не был там серьезным таким игроком. Просто в Беларуси как бы что-то на ВЦГ ездил и все. 
Как у тебя впечатление от буткемпа? Я так понял, что он у вас был... Мне почему-то казалось, что он был у вас длинный, такой чуть ли не как у Роксов, а на самом деле пара недель всего. И ты ездил из дома, да, как я понимаю? Да, у меня такой льготный режим вообще. То есть живу дома, просто ездил туда. Он на самом деле действительно был недолго, но он просто где-то месяц назад, еще до него, был еще один буткемп. Поэтому они как бы очень довольно повторяются часто. Поэтому может создаться такое впечатление. Перед ВЦГ был очень долгий буткемп. Два месяца мы сидели без вывоза просто. И как показала практика результатов, просто, ну мы очень много тренировались, и это как-то, наверное, даже больше нас выбило просто даже. То есть, ну не, нельзя так вот часто и так много тренироваться, надо все-таки какие-то перерывы устраивать. То есть, когда на, игре, ну, на износ уже тренируешься, он, эффект есть, но все равно нужен какой-то отдых, чтобы он проявился. А у нас получилось, мы тренировались, 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 и ВЦГ сразу, и как-то вот. После ВЦГ я где-то на неделю две забил, после этого я там просто разрывал на кланворах всякие, там, и против корейцев было, когда отборы играли на Нассел, там, и Сахару мы когда выиграли. То есть, ну просто вот режим нормальный, тренировок отдыха не был составлен, вот. Сейчас как-то работаем над этим. Но у вас есть какой-то специальный человек в команде, кто этим занимается? Нет, как каждый игрок как бы сам смотрит по ощущениям, что ему нужно. Мы когда год назад примерно с тобой познакомились на SK2 TV Land Series, кто-то из ребят сказал, что очень впечатлился твоим подходом к работе и что вот Лавали будет в Корее. Типа это его цель, он нам об этом сказал. Как у тебя вообще сейчас? У вас есть относительно реальная возможность поехать играть. То есть ты хотел бы выступать за FXO именно там? Ну, при хороших условиях, жизненных именно условиях, я бы, конечно, туда поехал. Но когда туда тебе говорят, там, поедешь в квартиру, будешь там жить с 12 этими корейцами, с которыми толком, на самом деле, и не поговорить, потому что они английский не понимают. И вообще, как бы, вставать тоже по утрам там надо будет со всеми. То есть я просто уже не могу так просто. Это, ну, не мое. Как бы вот именно из-за жи условий жизни, которые там будут, меня это не устраивает. В будущем, если как бы скилл будет мой расти, как бы если я смогу действительно показать что-то такое впечатляющее, там, ну где-то на лане европейском хотя бы, тогда уже можно будет говорить про какие-то хорошие условия, просто даже как диктовать их, самому просто диктовать условия. Сейчас я такого не могу, и поэтому это выбор просто или в такие условия, или нет вообще. Ну, я как бы не хочу. Вот ты, кстати, так получается, что на европейских ланах не часто появляешься, при том, что вот мы видим нередко очень сильные игры. Тебе не везет на отборах или в чем причина? Ну, на самом деле, большая проблема с визой. Мне очень не хочется, когда тут буквально остается 2-3 недели до этого лана, и тут мне говорят, что я туда, пожалуйста, приезжай. Очень большая начинается головная боль с этой визой. То есть просто и это, можешь не успеть собрать все документы. Там плюс иногда надо это письмо, приглашение, приглашение именно вот оригинал. Это вообще проблема большая. Вот. Мне просто не хочется этим голову забивать. Это очень сильно выбивает меня из колеи, из моих, опять же, тренировки идут в крив кость там из-за этого всего. В общем, можно пожелать руководству FXO, чтобы они озаботились открытыми визами в основные направления. Наверное. Ну, это я как бы планирую сейчас уже, как бы тут паспорт новый делал, давно никуда не ездил. Я сейчас пару раз вот поездил, там в Финляндию ездил, в Париж, я открывал одноразовые визы, просто чтобы наверняка ее получить. Дальше уже планирую как бы мультивизу делать. Ну, и сейчас мне еще как бы хочется что-то действительно онлайновое выиграть, такое более-менее крупное. И так там ESL какой-то 200 евро, что-нибудь хорошее такое, чтобы просто в своих силах ну, поверить в себя, и тогда уже можно ехать на лан. Потому что поражение на лане, оно как бы очень больно. Вот после ВЦГ я вообще думал StarCraft забить. Меня просто, ну, только за счет того, что меня поддерживать начали, просить, что, ну, говорить, что вот поиграю еще, как бы, ну, Просто фанаты, как бы, можно сказать, затянули меня назад, плюс и буткемп, который там тоже после ВЦГ мы организовали. Меня просто втянули назад, и я как бы вот остался еще как минимум на год. А, кстати, как, как ты думаешь, вот синдром Empire Happy, который топ-1 СНГ и круто играет в Ладдере в онлайне, но при этом очень часто, ну, у него слабые результаты на лане, вот, с чем это может быть связано? На Лане какая-то другая игра, там своя жизнь или почему бы? Ну вот те же БО3. Э, если честно, у него как бы да, действительно запредельная статистика на Лане, ой, на в, это, в интернете, да, на Ладре, вот. 
Но когда с ним играешь, ты не чувствуешь, что он действительно на голову у тебя выше. Там, ну, ты нет такого преимущества. Может, он просто играет, когда ему кидают слабых противников, там, я не знаю, ночью. По ночам, там, да. да, или по утрам просто. Сказать, мне кажется, что больше этим объясняется такой вот большой энергии. Плюс, что Тиран действительно сейфой раз, и он не проигрывает слабейшим. Тем, кто слабее, хоть немного его. Вот. То есть, в основном, я думаю, этот винрейт только так можно объяснить. Потому что, ну, чемпионаты, даже эти онлайн чемпионаты, он... Во-первых, их не играет, из-за этого еще проблемы у него на самих чемпионатах начинаются, потому что там по-другому немножко все. Надо играть как-то, ну просто немного другие стратегии, ну как-то разнообразие добавлять. Вот. То есть просто не чувствуется, что он действительно настолько крутой, как в Ладере. Ну, я понял. То есть, в принципе, получается, что он на лане скорее показывает объективный скилл, да, да. а в онлайне чем-то объясняется. Объективный статус. плюс заниженный немного тем, что у него опыта маловато именно вот ланов и, и самих турниров просто. Ну ладно, наверное, мы тебя отпустим. Огромное спасибо. Я желаю тебе удачи, потому что ты классно играешь. О, нет, у тебя спасибо. красивый игровой стиль. Вот. Но Нет? он оригинальный, но я не скажу, что красивый. У меня очень много затупов всяких, которые я просто смотрю. Вот. Даже смотреть стыдно иногда за собой. Ну, есть над чем работать, конечно. И если получится, хотелось бы действительно игру свою до идеала довести. Просто, просто сделать ее настолько красивой, чтобы даже человек, который не сильно шарит, посмотрел и восхитился. Вот что-то такое. Ну, для этого с нашей стороны надо еще уметь это объяснять. Мы, конечно, стараемся прогрессировать, но будем время от времени задавать вопросы, вот, потому что не все понятно со стороны. Вот. А ты, кстати, как на предмет в трансляции, стрима, там, на пару игр? Ну, я планирую сейчас... Нет, ну я имею в виду там, или тебе самому стримить. Ты хочешь FP, да, заняться трансляцией? Ну, просто провести пару пробных стримов. У меня проблема с компьютером, с интернетом в Беларуси есть небольшая. Там просто в клуб, договор сейчас с клубом есть одним, в котором есть возможность транслировать, как бы, игры свои. Я как FP-стример хочу попробовать с комментариями. Вот. Как пойдет, и потом уже буду смотреть. Ну, я не, не собираюсь как бы в это вкладываться очень сильно. Не, есть... ну это мешает отчасти, да, да, конечно. То есть это просто как будет иногда возможно, вот. Ну хорошо. Ну ладно, спасибо за интервью. Да, пожалуйста. Давай, тащи. Постараюсь.